那么美国现在担心什么呢？因为中国空军的装备发展这些年可以说在不断的加速，某些方面已经开始引领潮流了。过去我们和美军的差距呢非常大啊，望尘莫及，望其项背。那么现在可以说我们已经处于同一起跑线了。观众朋友，网友朋友，大家好，我是付天少。据美国空中焦点网站报道，五角大楼发布的年度中国军事力量报告中说，中国空军正在研制新型的隐身飞机，并扩大歼20隐身战斗机的武器携带能力。随着中国空军和海军航空兵从战略防御转向攻防兼备，美国的空中优势正在被削弱。呃，报道称呢，中国人解放军空军和海军航空兵共同运营着印太地区最大的和世界上第三大的空军，这里包括呢大约 2,800 架的作战飞机，这其中还不包括教练机和无人机，其中有 2,250 架是战斗机、战斗轰炸机或多用途的作战飞机。报告称，解放军正在迅速赶上西方空军，这种趋势正在逐渐侵蚀着美军在航空领域的长期和显著的军事技术优势。除了歼2 0 FD 3 1以及战略隐身轰炸机，以及新一代的远程隐身战略轰炸机，中国呢正在开发新的中远程隐身轰炸机，用于打击地区和全球目标。五角大楼澄清了其先前报告中的一些主张，即在未来几年内，解放军将从过时的空军过渡到以第四代战斗机为主的部队。五角大楼说，歼20目前的列装数量有限，但没有具体数字。他们估计呢，目前大概有。一百五十架歼二零在服役，而且呢，中国还在继续开发 F C 三幺这款类似于美国 F 三十五的隐身战斗机。这款战斗机可以用于出口，或者呢是作为解放军下一代的航母舰载战斗机来使用。美国的报告分析称，歼二零的升级现在已经开始，升级和改进的内容包括增加战斗机内置弹仓的携弹量啊，以及安装推力矢量发动机，并且。通过换装涡扇15这种先进的涡扇发动机而增加其超音速巡航能力。2020年10月，中国呢又研发出了歼20的双座型战斗机和舰载版的 F C 3 1战斗机，从而在某些方面已经居于世界领先水平。那中国目前新兴的战略轰炸机的能力体现在升级后的轰六 N 上，它拥有远程空中加油能力，并在机身上为空射弹道导弹留有空间。空六的其他改进型目前呢也在升级啊，具备对第二岛链周边的目标发动远程攻击的能力。另外呢，中国的运二零战略运输机又出现了一个空中加油版本，这将有助于提升他们的远程作战能力。中国的预警机被认为是目前世界上最先进的同类机型，甚至超过了美国，普遍使用了最先进的有源相控雷达技术。此外，中国还装备有全球隐身能力最好的攻击十一型无人驾驶的隐身作战飞机，还有一种名为“无人八”的以火箭发动机为动力的高速无人机。这款无人机飞得高、飞得快，很难对其实施拦截。中国空军目前的发展呢，可以说欣欣向荣；而美国空军装备目前的发展虽然也在前行，但是问题不断。你像 F 3 5啊，在生产阶段，它的很多系统还没有定型。在进入部队使用以后呢，接二连三的发现问题，不得不停飞来进行处理。而 F 2 2这款重型隐身战斗机，服役时间已经相对比较长了，很多系统开始老化，而它的机载传感器和 F 3 5以及中国的歼20相比，已经相对弱。如果美国空军的装备发展长此下去，必然会动摇其空中优势，而且呢，也将直接影响到两国常规作战力量的对比。那么，美国现在担心什么呢？因为中国空军的装备发展这些年可以说在不断的加速，某些方面已经开始引领潮流了。过去我们和美军的差距呢非常大啊，望尘莫及，望其项背。那么现在可以说我们已经。处于同一起跑线，那么在这同一这个起跑线上，我们如何弥补自己的短板，而在我们的长项方面继续发力，这个呢是非常重要的。从今年的珠海航展以及我们试飞的几款新的平台情况，就可以看出中国航空工业的重大的发展趋势。那么中国的优势在哪？就在于中国的
，飞机设计师们一代一代的不断努力，最终呢，不但把我们和世界先进水平的差距在逐步缩短，某些方面经过我们的创新性的研究和发展，已经开始领先世界水平。再过十年，我想美国军方的报告会显露出更为焦虑的情绪。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。